ว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีข่าวว่าภาครัฐจะซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนใช่ไหมซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนแต่ก็จะให้คู่สัญญากับทางภาครัฐนั้นยังคงได้บริหารจัดการต่อไปอที่จะซื้อคืนก็เพราะว่าต้องการทําให้รถไฟฟ้ามีราคา20บาทตลอดสายวันนี้ทางอาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่ากทมนะครับโพสเฟซบุ๊กเอาไว้ยาวเลยนะฮะก็สรุปก็คือว่าเอาเลยครับซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนมีข่าวที่น่าสนใจว่ารัฐจะซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนจากเอกชนเพื่อทําให้เพื่อทําให้ค่าโดยสารเหลือ20บาทตลอดสายความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเคยมีข่าวว่ารัฐจะซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนมาตั้งแต่ต้นปี47แล้วจะเก็บค่าโดยสาร15ตลอด15บาทตลอดสายแต่ตอนนั้นยังไม่สามารถทําได้เด่นฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงนี้ก็บอกนะครับว่าการซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าคืนกลับมาเป็นของรัฐเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงแต่การจะซื้อคืนต้องใช้เงินจํานวนมากเนื่องจากถึงวันนี้มีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว8สายรวมระยะทาง274กิโลเมตรจะหาเงินจากที่ไหนจึงเกิดแนวคิดที่จะหาเงินจากการเก็บค่าผ่านทางเข้าย่านธุรกิจซึ่งมีรถติดเรียกกันว่าค่าธรรมเนียมรถติดสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดโดยเรียกมาตรการนี้นะครับว่า ALS โดยเริ่มเมื่อปี2518ตอนนั้นสิงคโปร์ยังไม่มีรถไฟฟ้าแต่มีรถเมล์ที่มีประสิทธิภาพให้บริการตอนเริ่มใหม่ๆมีคนคัดค้านเพราะมาตรการนี้ส่งผลกระทบกับการใช้รถส่วนตัวแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและเข้มงวดกฎขันทุกคนต้องปฏิบัติตามประเทศไทยก็เราก็เคยมีการศึกษาที่จะใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยเอามาปฏิบัติมาวันนี้จะศึกษาอีกผมจึงขอถือโอกาสนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดไปถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็โพสต์ลงในรายละเอียดก็โดยรวมแล้วก็เห็นด้วยว่ารัฐจะซื้อสัมปทานคืนแล้วก็ค่ารถไฟฟ้าก็จะได้ถูกลงแต่จะหาเงินจากไหนมาซื้อเนี่ยก็อาจารย์สามารถก็โยงไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมรถที่ผ่านเข้าไปในย่านธุรกิจเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมรถติดไทยจะทำได้ไหม,มก็อีกก็ต้องมาดูกันนะฮะซึ่งก็เรื่องเนี้ยถกกันมานานหลายปีแล้วนะเรื่องผ่านในย่านที่รถติดแล้วก็เสียเงินใช่เหมือนกับเสียเงินค่าผ่านทางด่วนใช่แต่นี่ไม่ได้เสียเงินค่าผ่านทางด่วนนะครับบางตอนนั้นก็มีการถกกันว่าเอ่อคือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คือมีมีอย่างนี้เหมือนกันกรุงจาการ์ตาเนี่ยบางย่านที่เป็นอย่างเส้นธุรกิจของเขาอย่างสีลมของเขาเนี่ยเอ่อถ้ารถจะผ่านเนี่ยต้องมีผู้โดยสารเอ่อเท่านี้เท่านี้โอ้นะครับถ้ามีผู้โดยสารไม่ครบต้องจ่ายเอ่อแต่ถ้าผู้โดยสารครบไปได้นะฮะบ้านเราเนี่ยจะทํำยังไงหรือว่าจะเก็บทุกคันถ้าผ่านสีลมผ่านสุขุมวิทผ่านโอ้ถ้าผ่านยานรถติดก็ก็เก็บหมดได้ทั่วกรุงเทพนะได้หมดจริงนะผ่านลาดพร้าวเอ้ยรถติดเก็บผ่านเออสุขุมวิทเก็บพระรามเก้าอโศกเก็บนะฮะผ่านไหนอ่ะสีลมพระรามสามเก็บเก็บหมดยาวราชอุ้ยเก็บรถติดพระรามสี่โอ้โหรถติดมันจะเก็บหมดได้ทั่วกรุงเทพเลยนะเออแล้วจริงๆก็คือถ้าฟังคุณฟังพูดแบบนี้แล้วนะเออผมว่ามันเม็ดเงินมันได้ไม่เท่ากับที่จะไปซื้อสัมปทานคืนจากจากเอกชนนะอืมคุณเก็บคุณเก็บค่าผ่านทางรถติดเนี่ยคุณจะได้สักเท่าไหร่คุณจะเก็บเข้ามากก็ไม่ได้นะใช่ไหมเออเหมือนกันคุณจะรักเคยได้ยินไหมไอ้พวกซอยสุบุคคลเนี่ยที่เกิดจะผ่านซอยเนี่ยเสียห้าบาทสิบบาทนะเออคือคุณคุณจะไปเก็บมากๆก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันมันเคยเป็นถนนที่วิ่งฟรีอ่ะสีลมเนี่ยวันดีคืนดีสีลมรถติดคุณจะผ่านมาตรงคุณจะเข้าไปทางสาราแดงนะคุณต้องจ่ายมาจ่ายเท่าไหร่คุณจะเก็บเท่าไหร่ห้าสิบาทเลยใช่ไหมซึ่งคุณเยอะไปเออคุณจะเอาเขาเท่ากับทางด่วนเลยเหรอถ้าคุณเก็บอาคารละสิบบาทสิบบาทมันจะได้เท่าไหร่อืเพราะคุณไปซื้อสัมปทานคืนจากเอกชนนะอืออคุณไปซื้อสายสีเหลืองสายสีช
ซื้อสัมปทานคืนน่ะคืนคืนเขาอ่ะใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะแน่นอนอซื้อคืนเสร็จแล้วแล้วคุณยังจ้างเขาเดินรถนะคุณยังต้องเตรียมเงินอีกก้อนหนึ่งจ้างเขาเดินรถนะอืใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วคุณก็จะต้องเออโอเคคุณจะได้จากการเก็บค่าผ่านทางถนนรถติดแล้วคุณก็จะได้เก็บจากผู้โดยสารรถไฟฟ้ายี่สิบาทเออมันจะพอกันไหมไอ้ก้อนที่เก็บผู้โดยสารยี่สิบาทกับไปบวกกับเก็บค่าผ่านทางรถติดเนี่ยมันจะพอทัดเทียมกันกับที่คุณไปซื้อสัมปทานคืนมาหรือเปล่าอืมนี่เรื่องนี้เอ่อคุณคีรีการชนะพาดนะคือถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ก็ต้องฟังคุณคีรีนะเพราะคุณคีรีก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะคุณคีรีออกตัวว่าก็เพิ่งเคยได้ยินตอนที่ไปฟังคุณทักษิณพูดในงานดินเนอร์ทอล์กเมื่อยี่สิบสองสิงหาคมใช่ก็คุณทักษิณเพิ่งพูดประเด็นนี้เนี่ยวันนั้นนะส่วนนโยบายรถไฟฟ้าค่าโดยสารยี่สิบาทตลอดสายเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยใช่ไหมคุณทักษิณก็ต้องมาออกไอเดียช่วยรัฐบาลของลูกสาวอ่ะว่าอะไรที่ทําได้ตามที่เคยหาเสียงไว้นะดิจิทัลวอลเล็ก็บอกไปแล้วครับเริ่มเดือนหน้าจะจ่ายและเป็นเงินสดนะแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะแล้วก็เรื่องของ20บาทตลอดสายนะคุณคลีซึ่งไปร่วมในคืนนั้นด้วยก็บอกว่าผมก็เพิ่งเคยได้ยินทีแหละก็เพิ่งเคยได้ยินฉะนั้นเนี่ยก็เอ,อ่อต้องลงรายละเอียดนะแต่ถ้าทําแล้วทุกฝ่ายได้ประโยชน์ก็ควรช่วยช่วยกันนะทั้งการคิดวิธีการทําให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารด้วยอ่าอันนี้สําคัญครับคุณคิริบอกต้องเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารนะฮะก็ตั้งหลักเอาไว้เลยว่าผู้โดยสารต้องยี่สิบาทอ่ะถูกไหมยี่สิบาทตลอดสายนะโอ้โหนะฮะคือมาจากปากน้ําไปสยามยี่สิบาทยี่สิบาทนะมาจากคูคตจะมาเที่ยวพารากอนยี่สิบาทนะยี่สิบาทโอ้โหเออไม่ทําไม่ได้แล้วด้วยเพราะหาเสียงไว้แล้วพูดไปแล้วนะพูดไปแล้วพูดไปแล้วนี่เอาละฮะเอาละท่านผู้ชมฮะเอาหมดเวลาครับยังมีอีกหลายประเด็นนะเดี๋ยวมาตามกันต่อท่านที่ยังไม่ง่วงนะฮะมีประเด็นเรื่องที่เออวันนี้มีการเลือกตั้งกรกตสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่